కోట్ల వినీతో లేకపోతే కనుక జల యజ్ఞము ధన యజ్ఞం అయితే మీరు అవన్నీ రికవర్ చేయాలి కదా కేసులు పెట్టి అరెస్ట్ చేయాలి కదా అప్పుడు తిన్నటువంటి కాంగ్రెస్ నేతలందరూ జైళ్లలో ఉండాలి కదా చివరికి మీరు అదే పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు తప్పించి ఒక్క పైసా కూడా రికవర్ చేయలేదు కాంగ్రెస్ ఆ టైంలో జగన్ మీద పెట్టినటువంటి కేసులు అది కూడా జలయజ్ఞం కేసులు కాదు అవన్నీ వేరే కేసులే ఇక్కడ జలయజ్ఞానికి సంబంధించినటువంటిది మీరు చేసిన ఆరోపణలు ఒక్కటి కూడా ప్రూవ్ చేయలేదు ఒక్క ఇష్యూ కూడా తేల్చలేదు ఐదేళ్లు గడిచిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు వాళ్ళ మీద ఆరోపణ చేస్తారు ఎంతకాలం మీరు మీరు అవినీతి ఆరోపణలు తప్పించి దోపిడీకి గురైన సొమ్ము ఎందుకు రికవర్ చేయలేకపోయారు విజయ్ కుమార్ గారు ఇందాక ఆయన ఎవరో ఫోన్ కాలర్ మాట్లాడారు కరెక్టే ఒక విషయం సార్ ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో ఆయన ప్రభుత్వ హయాంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవినీతి చేశాడు అని చెప్పి దాదాపు ఇరవై ముప్పై కమిషన్లు వేయించారు ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక్కటి నిరూపించగలగారా ఒకటి కూడా నిరూపించలేకపోయారు కానీ మీరు ఆయన అవినీతి పోవడం అంటారు ఆయన మిమ్మల్ని అవినీతి పోవడం అంటారు ఇంకా ఏంటి మాకు మీరు అందరూ ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారు లేకపోతే మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకున్నారు లేదా ఒకటే ఈ రోజు రాజకీయ వ్యవస్థలో కాదు సార్ ఈ రోజు రాజకీయ వ్యవస్థలో వాళ్ళు తిన్నారు వాళ్ళని బయట పెట్టి వాళ్ళని జైలుకి పంపించాలి మేము తిన్నాం మమ్మల్ని జైలు పంపించాలి అనుకొని వెళ్తే ఈ రాష్ట్రం ఎప్పుడో బాగుపడను అలాగ చేసే విధంగా రాజకీయ భవిష్యత్తు కూడా రాజకీయ ఉన్నటువంటి పరిణామాలు కూడా మారినేమో ఎందుకు ఏ విధంగా రాజకీయాల్లో మీకు ఓటేసింది తినేయండి మీరు వాళ్ళని కాపాడండి వాళ్ళు మీరు కాపాడుకోండి అని కాదు కదా ఇప్పుడు మేమందరం కోరుకోవాలంటే కాదు అంతేగాని కేవలం ఓట్ల కోసం మాత్రమే తిన్నట్టు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చుకోమని కాదు కదా మీకు ఐదేళ్ల కాలంలో ఎందుకు చేయలేకపోయారు ఒక్క జల యజ్ఞం కేసు కూడా ఎందుకు పెట్టలేకపోయారు ఎస్ సార్ ఒక విషయం సార్ సాయి గారు ఇప్పుడు అలాగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఈ రాష్ట్రం సుమ్మది ప్రజల సొమ్ము ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే కాపాడాలని ప్రభుత్వాలు కాపాడాలి అంటే ఆ డబ్బులు రికవర్ చేయాలా లేకపోతే సైలెంట్ కూర్చోవాలా ఎస్ తప్పకుండా ఏం చేశారు ఐదేళ్ళు రికవర్ చేయవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంటది ఎవరైతే అధికారంలో ఉన్నారో ఎందుకు చేయలేదు అని అడుగుతున్నారు కాదట్లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజలకి ఒక మంచి పరిపాలన అందించాలన్న ఆలోచనతోనే మేము వెళ్ళాం ఇప్పుడు చెయ్యలేదు పరిపాలన అవినీతి జరిగిందని వదిలేస్తే మంచి పాలన ఉన్నారు ఒక విషయం సార్ ఒక సార్ ఒక విషయం సార్ సార్ మేము మా పాలనలో ప్రజలు ఇబ్బంది పడలేదు ఇబ్బంది పెట్టలేదు మారలేదు మేము ఇటువంటి పనులు ఏమి చేయలేదు ఒక విషయం వంద రోజులు వంద రోజులు వంద రోజులు మాట్లాడుతూ తప్పించుకుంటున్నారు తప్ప వీళ్ళు వీళ్ళకి సార్ పోని వీళ్ళు సార్ ఓకే వీళ్ళు పరిపాలనలో పోని తీయమని చెప్పండి తవ్వమని చెప్పండి అవినీతి 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 అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వంద రోజులు వంద రోజులు గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సామర్థ్యత ఆ సత్తా ఉన్న నాయకుడు ఒక్క రోజు పరిపాలన ఇచ్చినా చాలు ఏముంది ఆ సత్తా అంటున్నా కాదు సార్ దోపిడీ చేసిన సామర్థ్యం కలగనటువంటి దోపిడీ చేసిన వదిలేయడం సత్తానా ఏది సత్తా అంటారు నాకు అర్థం కాల ఇప్పుడు చిదంబరం జైలుకి వెళ్ళాడు అది సత్తా విజయ్ మాల్య పారిపోయాడు భయపడి సస్తనాడు అక్కడ అది సత్తా అంటే మీ దా మీ హయాంలో ఒక్క అవినీతి పాటుకి శిక్ష పడలేదే ఇంకా సత్తా ఏంటి మీరు చూపెట్టేది నోట్లో సత్తా తప్పించి చేతిలో సత్తా ఏముంది మీ దగ్గర లక్షల కోట్లు కదా ఆరోపణ లక్షల కోట్లు మింగేశారని ఆరోపించి పైసా రికవర్ చేయకపోగా మా సత్తా మా పాలన మేము అద్భుతం అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ ఒక్క విషయం సార్ సార్ ఒక విషయం అవినీతి అన్న మాట ఈ రోజు వైసీపీ వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మళ్ళీ మీరు వైసీపీ వాళ్ళు మాట్లాడితే డైరెక్ట్ గా అవినీతి అని మీరు వాళ్ళని అంటారు వాళ్ళు మిమ్మల్ని అంటారు మీరు తిన్నది వాళ్ళు కక్కించట్లా వాళ్ళు తిన్నది మీరు కక్కించట్లా పోయిన సొమ్ము మాది ఇది అడుగుతున్నది పబ్లిక్ నేను చేయట్లేదు అట్లా కాదు సార్ ఎస్ ప్రజల సొమ్ము కాపాడవలసిన బాధ్యత కాదు 
సార్ ఇప్పుడు ప్రజల సొమ్ము కాపాడవలసిన బాధ్యత ఆ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాల మీద ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా కాపాడాలి మేము అదే మాట్లాడుతూ ఉన్నాం నేను ఒక ఒక విషయం ఇందాక ముస్తఫా గారు మాట్లాడితే ఇంకా మీ పాలనలో అద్భుతం ఎట్లా అవుతుంది అని అడుగుతున్నా నేను సార్ ఇక్కడ అరెస్ట్ చేయకపోవడం అనేది ఏం కాదు ఈరోజు అవినీతి అనేది ఆధారాలతో సహా మనం పట్టుకోవాలి తప్ప ఏదో ఆరోపణలు చేసేసి అవినీతి జరిగిపోయింది అవినీతి జరిగిపోయింది అంటే కరెక్ట్ కాదు సార్ అంటే మీరు ఆధారాలతో పట్టుకు ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు ఏదన్నా సరే ఆధారాలతో పట్టుకోవాలి సార్ మాట్లాడే ముందు ఆధారాలు కాకపోతే ఇంకా ఎవరికి న్యాయం చేస్తారు మీరు ఏం చేశారు న్యాయం ఇన్విగేషన్ జరుగుతా ఉంది కోడల శివప్రసాద్ గారి ఇంట్లో అసెంబ్లీలో సామాన్యం ఒక విషయం సాయి గారు ఒకే ఒక విషయం ఈరోజు ఊరుకోండి మీరు చెప్పారు కానీ కోడెల శివప్రసాద్ చిన్న చిన్న విషయాలు పట్టుకొని మీరు మాట్లాడడం కాదు ఈరోజు ఒక అవినీతి అవినీతి పరిపాలన జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అట్లా కాదు సార్ సాయి గారు అది నిజమైతే అరెస్ట్ చేయమనండి అట్లా కాదు సార్ నిజమైతే అరెస్ట్ చేయమనండి ఎవరైనా సరే ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ ఎవరైనా మీరు ముందస్తు బెయిల్ తెచ్చుకుంది మీరే కదా అరెస్ట్ అవ్వచ్చు కదా మరి గవర్నమెంట్ కంప్యూటర్ తీసుకెళ్లి ఇంట్లో పెట్టుకోవడం ఏంటి గవర్నమెంట్ కుర్చీలు పట్టుకెళ్లి ఇంట్లో పెట్టుకోవడం ఏంటి దానికి చిన్న విషయం ఏంటి వైట్ పేపర్ బండిల్స్ తో సహా రైట్ వేణుగోపాల్ వస్తున్నాను ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు కాలం లేవనెత్తినట్టు ఒక్క నిమిషం అవినీతి ఆరోపణలు చేయడం సహజం జనరల్ గా ఎవరున్నా చేస్తున్నట్టు వేగ్గా మనం ఇక్కడ కూర్చొని కూడా ఒక పైన వేయచ్చు అతను పట్టుకోవడము ఒక పెద్ద శిక్షించడం ఒక పెద్ద ప్రహసనం అయితే ఎంత తిన్నాడు అని కక్కించడం అంతకన్నా ఇంపార్టెంట్ ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి ఏంటిది రికవరీ అనేటటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉదాహరణకి ఇందాక ఇసుక గురించి వచ్చింది కాబట్టి చాలా డిస్కషన్ కూడా జరిగింది ఉన్న ఫలంగా మీరు అడిగినట్టుగా ఉన్న ఫలంగా ఆపేదానికంటే దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూనే మానిటరింగ్ పెంచి ఒక రెండు మూడు నెలల పాటు కొన్ని కమిటీలు వేసి ఎవడు ఎక్కడ తింటున్నాడో ఏం జరుగుతుంది మానిటరింగ్ పెంచుతూ ఆ ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ అలాగే కంటిన్యూ చేస్తూ అవినీతి జరగకుండా కంటిన్యూ చేస్తూ వీళ్ళు రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి ఉంటే ఈ మూడు నెలలో ఇంత గందరగోళం అయితే వచ్చేది కాదు అన్నా క్యాంటీన్ లేదు రెండు వేల పద్నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళ టీడీపీ మేనిఫెస్టోలో అన్న క్యాంటీన్లకు సంబంధించి ప్రస్తావించడం రెండు వేల పదహారులో వెలగపూడిలో మొదలుపెట్టినటువంటి ఒక క్యాంటీన్ అంటే ఆ రోజు మూడు ప్రారంభమైన ఓవరాల్ ఎస్టేట్లో దాని తర్వాత తీసుకొచ్చినటువంటి దానిలో దాదాపుగా జూన్ పది రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ఈ మూడుకు అదనంగా రెండు వందల క్యాంటీన్లు ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటన చేశారు మొదటగా అరవై క్యాంటీన్ల నిర్మాణానికి సంబంధించి వాళ్ళు చేపట్టారు ఎందుకు దీని గురించి అంటే మీరు పేద ప్రజలకు అన్నం పెట్టాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళ కడుపు నింపాలనుకుంటున్నారు ఐదు రూపాయలకు మన లాంటి వాళ్ళు దాన్ని మించినటువంటి స్వాగతించే కార్యక్రమం ఇంకోటి లేదు వేల కోట్ల రూపాయలు వేస్ట్గా చేసే దానికంటే పేద ప్రజలకు ఆకలితో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కడుపు నింపే పని చేస్తున్నారు అని చెప్పి సరే దానికి సంబంధించి అక్షయ పాత్ర వాళ్ళు ఫౌండేషన్ నుంచి రావడం ముందుకు రావడం ఒక్క భోజనం ఐదు రూపాయలు అనేది హైలైట్ అయింది తప్పితే ఒక్క భోజనం తయారు చేయడానికి అవుతున్న ఖర్చు ఎంత ప్రభుత్వం చెల్లిస్తున్నది ఎంత ఒక్క క్యాంటీన్లో ఎంతమంది తింటున్నారు బిల్లులు ఎంతమందికి పెడుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చెప్పారు ప్రారంభించిన రోజు నేను డేట్తో సహా చెప్పిన జూన్ పది రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ప్రారంభించిన రోజు మేము హై క్లాస్ టెక్నాలజీ వాడుతూ ఉన్నాము భోజనం తినడానికి లోపలికి వచ్చిన వ్యక్తి తంబు ఇంప్రెషన్ పెడతాడు ఐరిష్ తోటి మేము రికగ్నైజ్ చేస్తాము అంటే ఎలాంటి అవినీతి పది మంది తింటే వంద మంది అని రాయకుండా బిల్సు మేము మొత్తం టెక్నాలజీ పరంగా మేము మానిటర్ చేసి సెంట్రలైజ్డ్ మానిటర్ చేస్తామని చెప్పి ప్రెస్ మీరు ఆ రోజు క్లిప్పింగ్స్ చూడండి ఎందుకు ఆ డేట్తో సహా చెప్తున్నట్టు క్లిప్పింగ్స్ చూడండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు మీరు వంద మంది తింటే రెండు వందల మంది మూడు వందల మందికి బిల్లులు పెట్టింది వాస్తవమా కదా అంటే ప్రభుత్వం కాదు పెట్టింది మీరు ఎవరికైతే ఇచ్చారో టెండర్స్ ఇచ్చారో సబ్లీజ్లు ఇచ్చారో వాళ్ళు పెట్ట
ఒక్క భోజనానికి మనకు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టిన దానిలో ఇరవై నాలుగు రూపాయల అరవై పైసలు అయితే వాళ్ళు ఐదు రూపాయలు పోగా పంతొమ్మిది రూపాయల అరవై పైసలు ప్రభుత్వం భరిస్తూ ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో డెబ్బై రెండు రూపాయలు డెబ్బై ఎనిమిది రూపాయలు చెల్లిస్తుంది వాస్తవమా కాదా రైట్ ఇందులో ఈ సొమ్మంతా ఎదుటిపోతుంది అన్న క్యాంటీన్ నిర్మాణానికి తెలంగాణలో నాలుగు లక్షల అరవై వేల రూపాయలు అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక్కొక్క క్యాంటీన్కి ముప్పై ఆరు లక్షల రూపాయలు వెచ్చించింది వాస్తవం కదా ఒక్క చదరపు అడుగుకు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఈరోజు పెద్ద పెద్ద ప్రఖ్యాత బిల్డర్స్ కూడా వాళ్ళు మూడు వేలకు ఎస్ఎఫ్టీ లాగా వీళ్ళు అపార్ట్మెంట్స్ కానీ డూప్లెక్స్లు కానీ ట్రిప్లెక్స్లు కానీ కడుతుంది నాలుగు వేలు అంటే చాలా డీలక్స్ అన్నట్టు కానీ ఇంత ఖర్చు చేసి యాభై ఎనిమిది పాయింట్ ముప్పై రెండు కోట్ల రూపాయలకు మీరు అగ్రిమెంట్ చేసింది వాస్తవమా కాదా ఈ ఈ అరవై క్యాంటీన్ల నిర్మాణానికి మొదటగా చేపట్టింది అంటే అవినీతి చేసిన వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలి కానీ అన్నం ఆపేయడం ఏంటి ఖచ్చితంగా మీరు అక్కడ అన్నం పెడుతూనే ఈ నిర్మాణానికి సంబంధించి కానీ చెల్లించిన దానికి సంబంధించి కానీ ఉదాహరణకు వెలగపూడి అనేటటువంటిది చాలా ప్రధానమైనటువంటి క్యాంటీన్గా ప్రారంభించినప్పుడు మీరు అధికారంలోకి రాక ముందు రోజు ఎంతమంది తింటున్నారు ఎంతమంది బిల్లులు పెడతా ఉన్నారు యావరేజ్గా మీరు వచ్చిన తర్వాత ఒక యాభై రోజులు యావరేజ్గా ముప్పై రోజులు యావరేజ్గా తీసుకొని ఇదిగో మా దగ్గర వెయ్యి మంది మాత్రమే తిన్నారు ఈ ఈ ముప్పై రోజుల్లో కానీ వీళ్ళు రెండు వేల మందికి బిల్లు పెట్టారు ఇగో ఇలాంటి మేము అరికట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నామని చెప్పి వాటిని కంటిన్యూ ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే చాలామంది పిల్లలు చిన్న చిన్న గ్రామాల నుంచి టౌన్లకు డివిజన్ ప్రాంతాలకు వచ్చి హాస్టళ్ళలో చదువుకుంటూ రూమ్స్లో వాళ్ళు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోకుండా ఈ అన్న క్యాంటీన్లు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి చదువుకుంటూ సాయంత్రం ఉదయం అక్కడికి వెళ్ళి తినేసేసి ఐదు రూపాయలు పెట్టి తినేసేసి కా కళాశాలకు పాఠశాలకు వెళ్తున్నటువంటి వాళ్ళు కడుపు మాడుతున్నది వాస్తవమా కదా వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం కూడా ఇలాంటి వాటి పైన కొద్దిగా దృష్టి పెట్టి మీరు మీరు తప్పు చేశారనే జరిగినటువంటి తప్పును ఆపేటటువంటి క్రమంలో ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు లేని ఈ రెండు నెలల్లో మీరు ఆపేసేసి ఏదో మేము మిగిలిస్తున్నాం అనేదానికంటే కూడా కంటిన్యూ చేస్తూనే స్థానికంగా ఉండే ఎమ్మెల్యేలతోటి ప్రజాప్రతినిధులతోటి కమిటీలు వేసి మానిటరింగ్ ప్రతిరోజు మీరు వారంలో రెండు రోజులు మీరు అన్న క్యాంటీన్కి వెళ్ళి పరిశీలించండి అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి మీరు ఒక పూట ఒక గంట సేపు వెళ్ళండి కానీ మనం క్లోజ్ చేయొద్దు వీటిని రన్ చేస్తూనే పిల్లల కడుపు మార్చకుండానే పేద దాహర్తి తీర్చేటటువంటి విధంగా వాళ్ళ కడుపు నింపేటటువంటి విధంగా పేదలకు సంబంధించి కానీ వ్యాపారం కోసం కానీ ఇతర ప్రాంతాల పనుల కోసం వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇవి ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి వాళ్ళు కుటుంబాలకు దూరంగా వచ్చి పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ అరవై రూపాయలు వంద రూపాయలు పెట్టి భోజనం చేయాలి లేకపోతే టిఫిన్ చేయాలంటే కొద్దిగా ఇబ్బందికర పరిస్థితి కొంత మానిటరింగ్ సిస్టమ్ పెంచి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటున్నటువంటి దానిలో రివ్యూ చేస్తున్న దానిలో రేపొద్దున ఖచ్చితంగా మంచి నాణ్యతతో కూడినటువంటి ఫుడ్ రావచ్చు కనుక వీళ్ళు ఏం చెప్పారు తెలుసు ఇంకా నాణ్యత పెంచాలి చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు మాట్లాడితే ఏం చెప్పారు ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీలు అయినటువంటి మెక్డొనాల్డ్స్ కేఎఫ్సి లాంటి ఎంత హైజనిక్ గా కిచెన్స్ అవన్నీ పెట్టి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తారో అలాంటి విధంగా మేము చేస్తామని చెప్పి అన్న క్యాంటీన్లో ఎలాంటి రాసలీలు జరిగాయి ఎలాంటి బయటకు వచ్చాయి కూడా మనం చూసాం మానిటరింగ్ లేకపోవడం సీసీ కర కెమెరాలకు కనెక్టివిటీ పెట్టుకొని వాళ్ళు మానిటర్ చేసేటట్టు వ్యవస్థ లేకపోవడం రాత్రిపూట మద్యము ఇతర అక్రమ కార్యకలాపాలు కూడా జరుగుతున్నటువంటి తీరు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు పేదల కోసం ఉద్దేశించిన దానికి హై క్లాస్గా మీరు ముప్పై ఆరు లక్షలు పెట్టి నిర్మాణం చేసి ఒక రేకుల షెడ్ వేసాను సార్ మీరు అట్లా సప్లై చేసి అక్కడ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ఏముండదు కదా సాయి గారు అక్కడ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ఉండదు సప్లై చేయడమే కదా కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి కాబట్టి హై క్లాస్గా ప్రతిదానికి హైటెక్ అనేటటువంటి లొసుగులు వృద్ధి దానిలో ఉన్నటువంటి లోపాలతోటి సొమ్ము వేసుకోవాలని ఆలోచించినటువంటి తీరు బయటకు తీస్తున్నప్పుడు కొంత ఖచ్చితంగా వ్యవస్థను మార్చాలనుకున్నప్పుడు సమయం పడుతుంది వాళ్ళు చేసిన తప్పులు మేము పూర్తిగా వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి మేము ఇంకా ఆపేసేస్తాము రోడ్డున పడేస్తాము ఈ పేదలను రోడ్డు మీదకి వచ్చి తడి చేస్తాము ముస్తఫా గారు పదే పదే చెప్తున్నారు భోజనం అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు భోజనానికి మించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఈ దేశంలో ఏది లేదు మొదటగా కడుపు నింపండి తర్వాత ఇతర అవసరాలు కల్పించాలి తప్పితే భోజనం ప్రయారిటీ కాదు భోజనం ప్రయారిటీ కాదు మనకు ప్రయారిటీ కాకపోవచ్చు నేను చెప్తున్నాను ముస్తఫా గారు మనకు ప్రయారిటీ కాకపోవచ్చు దానికి చాలా ప్రయారిటీ ఆ రోజు కడుపు నింపుకోవడం పది రూపాయలు పెట్టి చాలా ప్రయారిటీ అది మనము మంచి పరిపాలన అందించేటప్పుడు కొన్ని బాధలు ఉంటాయి చెప్తున్నాం చెప్తున్నాం కదండి గతంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు లెక్కలతో సహాయపడుతున్నారు ఏ విధమైన తిండి పెట్టాను ఫస్ట్ కడుపు నింపండి ఏ విధమైన తర్వాత మీరు చట్టీ సామర్థ్యం పెట్టండి అక్కడ కారం పొడితో పెట్టండి గురువు గారు